हेलो फ्रेंड्स आज हम अपना गेट्स साइकोलॉजी 2022 का सिलेबस डिस्कस करेंगे और इसका सिलेबस मैक्सिमम आपके जो यूजीसी जी नेट साइकोलॉजी है उसके साथ ही मिलता है मैक्सिमम वही चीज़ें रिपीट है बट इनका थोड़ा पैटर्न अलग होता है ठीक है सबसे पहले हम सिलेबस डिस, डिस्कस करते हैं फिर इनके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं और कौन कित कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी करते हैं और ये पेपर कितने नंबर का होता है ठीक है <coughs> सबसे पहले आ गया कि ये जो आपका साइकोलॉजी का पेपर होगा गेट का ये 2021 से ही हो रहा है एक बार हो चुका है हम वो पेपर भी डिस्कस करेंगे आगे जाके और ये क्वेश्चन 100 मार्क्स का होता है तो चलो अब हम अपना सिलेबस डिस्कस करते हैं सबसे पहले आ गया इसमें आपके टेन यूनिट्स आएंगे सबसे पहला यूनिट आपका क्या आ गया रिसर्च मैथड एंड स्टैटिक्स स्टैटिस्टिक्स फिर साइकोमेट्रिक्स थर्ड आ गया बायोलॉजिकल एंड एवोल्यूशनरी बेसिस ऑफ बिहेवियर फोर्थ आ गया आपका परसेप्शन लर्निंग मेमोरी एंड फॉरकेटिंग फिफ्थ यूनिट आ गया आपका कॉग्निशन थिंकिंग इंटेलिजेंस एंड लैंग्वेज आ जाएगा इसमें फिर आ गया पर्सनैलिटी फिर आ गया मोटिवेशन इमोशन स्ट्रेस एंड कोपिंग एट्थ यूनिट आ गया सोशल साइकोलॉजी नाइन्थ यूनिट आ गया डेवलपमेंट अक्रॉस द लाइफ स्पैन एंड टेंथ यूनिट है एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी ठीक है अब हम नंबर वाइज कौन से कौन से सब टॉपिक इसमें आ रहे हैं वो डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहला आ गया आपका रिसर्च मैथड एंड स्टैटिस्टिक्स इसमें आ गया आपके अप्रोचेज टू रिसर्च अप्रोचेज में आपके जितने सारे मैथड्स हैं सारे आ जाएंगे बट ये नहीं है कि अगर आप रिसर्च स्टार्ट करें तो आप डायरेक्ट मैथड से ही स्टार्ट करो रिसर्च uh, के डेफिनेशन करेक्टिस्टिक्स उसके बाद उसके स्टेप्स ये सब आपको पढ़ना होगा ठीक है तो अप्रोचेज आ गई आपकी फिलोसफिकल वर्ल्ड व्यू आ गया फिलोसफिकल आ जाएगा हिस्टोरिकल आ जाएगा क्वालिटेटिव अप्रोचेज आएंगे क्वान्टिटेटिव अप्रोचेज आएंगे रिसर्च डिज़ाइन आएगा मिक्सड मैथड आएंगे ठीक है जो भी सारा आप रिसर्च के बारे में पढ़ते हो वो सारा इसमें आएगा ठीक है फिर रिसर्च का डिज़ाइन आ गया कि पैटर्न अरेंज करने के लिए बोल सकते हैं कैसे आ, सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम फिर पर्पस स्टेटमेंट वेरिएबल्स वेरिएबल्स देखो वेरिएबल्स आपको सेकेंड यूनिट में मिलेंगे चलो हम इसको उधर वेरिएबल्स अब सिर्फ वेरिएबल्स आपको पढ़ने हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल इंटरवीनिंग मीडिएटिंग कन्फाउंडिंग वेरिएबल इंटरवीनिंग एंड मीडिएटिंग और कन्फाउंडिंग में डिफरेंस क्या है ये भी पता होना चाहिए जितने भी सारे वेरिएबल्स हैं सब पता होने चाहिए ठीक है फिर आगे <coughs> ऑपरेशनल डेफिनेशंस आ गई हाइपोथेसिस सैम्पलिंग सैम्पलिंग आपकी प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सारी उनकी आगे जो सब टाइप्स वो भी सब फिर आ गया नेचर एंड नेचर ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च ठीक है अब क्वांटिटेटिव कौन सी होती हैं क्वालिटेटिव कौन सी होती हैं आपको ये भी पता होनी चाहिए अब स्ट्रक्चर सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू सेल्फ कंपटिशन क्वेश्चन एड्स ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटल कॉज एक्सपेरिमेंट ये सारे अब इथनोग्राफी के स्टडीज नरेटिव्स ये क्वालिटेटिव आ गई ये क्या होती हैं ये आपको पता होगा नहीं भी पता होगा तो हम इनको डिस्कस करेंगे फिर आ गई एथिक्स इन कंडक्टिंग रिसर्च रिपोर्टिंग रिसर्च फिर स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन सेंट्रल टेंडेंसी को कैसे हम इमीडिएट मोड से क्या करते हो मेजर करते हो डिस्पर्शन को स्टैंडर्ड एविएशन से करते हो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का उसकी करेक्टरिस्टिक्स पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इफेक्ट साइज पावर एनालिसिस ये सब ठीक है फिर आ गया को रिलेशनल एनालिसिस तो आ गया को रिलेशन के टाइप्स आ गया प्रोडक्ट मूवमेंट रैंक ऑर्डर पार्शियल को रिलेशन मल्टीपल को रिलेशन स्पेशल को रिलेशन मैथड्स बाई सीरियल पॉइंट बाई सीरियल डाटा कोरिक फाइक कोफिशियंट रिग्रेशन आ गया सिंपल लीनियर रिग्रेशन मल्टीपल रिग्रेशन फैक्टर एनालिसिस उसकी एजम्पन मेथड रोटेशन एंड इंटरप्रिटेशन हमने फैक्टर एनालिसिस किया बट शायद इसकी मैंने रोटेशंस नहीं आपको बताई कि कैसे रोटेट करते हैं किस एंगल में जैसे ऑर्थोगोनल थी उसमें ओब्लिक था ठीक है ये सब ठीक है ये सब हम डिस्कस करेंगे और ये सारी जो भी मैं टॉपिक बोल रही हूँ ये सारी वीडियोज मैंने लास्ट टाइम अपलोड करी हैं आप उधर जाके देख सकते हो फिर आ गई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इसमें आ गया अनोवा वन वे फैक्टोरियल रैंडम ब्लॉक डिज़ाइन रिपीटेड मेजर डिज़ाइन लेटिन स्केयर कोवर्ट स्टडीज फिर आ गई आपकी टाइम सीरीज मैन कोवा एंड कोवा सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन अब जब आप ये अनोवा वगैरह पढ़ोगे तो ये सारे इनके लिए कौन से पैरामीटर मतलब ये पैरामीटरिंग है तो इनके लिए कौन से नॉन पैरामीटरिक यूज़ होंगे ये भी पढ़ोगे क्योंकि इसमें से सीधे से क्वेश्चन पूछ लेते हैं फिर आ गया साइकोमेट्रिक्स अब किस में आ गया फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजिकल मेजरमेंट बेसिक कंपोनेंट स्केल्स एंड आइटम ठीक है इसमें क्या आ गया आपका कि ठीक है इसमें 
इसमें आ गया देखो कंस्ट्रक्ट इसमें आ गया कंस्ट्रक्शन एंड एनालिसिस ऑफ आइटम फिर आ गया आपका इंटेलिजेंस टेस्ट आइटम परफॉर्मेंस टेस्ट एबिलिटी टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट पर्सनैलिटी क्वेश्चन आया मैथड ऑफ थोड़ा जूम कर लेते हैं फिर आ गया अब एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड टेस्ट पर्सनैलिटी क्वेश्चन आया मैथड ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन जितने भी आपके टेस्ट हैं अब इसमें रिलायबिलिटी वैलिडिटी भी आ जाएगी रिलायबिलिटी की आपको टाइप्स पता होनी चाहिए कि इंटर स्कोर रिलायबिलिटी होती है स्कोरर्स की रिलायबिलिटी होती है आइटम्स की रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी की क्या टाइप है वैलिडिटी के क्या टाइप है जैसे कंस्ट्रक्ट क्राइटेरिया वो अरे कौन सी होती है कंस्ट्रक्ट होती है क्राइटेरिया होती है और कॉन्कोरेंट होती है ठीक है फिर उनके आगे सब टाइप्स ये सब पता होनी चाहिए फिर आगे आपकी एप्लीकेशंस के कहाँ कहाँ हम उन टेस्ट को यूज़ करते हैं इसमें आप सारे पर्सनालिटी टेस्ट पढ़ेंगे एप्टीट्यूड पढ़ेंगे कौन सा आपके साइकोलॉजिकल यूज़ के लिए होते हैं टेस्ट कौन से क्लिनिकल के लिए कौन से एजुकेशन के लिए हैं एप्टीट्यूड टेस्ट किसके लिए यूज़ होते हैं एबिलिटी टेस्ट किसके लिए यूज़ होते हैं फिर आगे आपका थर्ड यूनिट बायोलॉजिकल बेसिस बायोलॉजिकल एंड एवोल्यूशनरी बेसिस ऑफ बिहेवियर इसमें हेरिडिटी एंड बिहेवियर एवोल्यूशन नेचर सेलेक्शन अब देखो नर्वस सिस्टम ये मैंने पूरे अच्छे से आपको बता रखा हुआ है क्या स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन फंक्शंस न्यूरॉन स्ट्रक्चर फंक्शन टाइप टाइप क्या आ गया आपके न्यूरॉन के कि कौन से आपके पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम में यूज़ होते हैं कौन से आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यूज़ होते थे ना वो अलीगोडेंड्रोसाइड्स और सोहान सेल के आगे गिलियाल सेल को हम डिवाइड करके बनाते हैं एस्ट्रो सेल वगैरह ये सारे वही हैं स्नैपटिक ट्रांसमिशन आ गई फिर न्यूरो ट्रांसमीटर आ गए अब जब न्यूरो ट्रांसमीटर पढ़ोगे तो सीधे सीधे सात आठ न्यूरो ट्रांसमीटर पढ़ के मत जाना इसके बिल्कुल डीप लेवल पे जाके क्वेश्चन आते हैं और ये कि कौन से मोनोमाइंस हैं कौन से आपके अमीनो एसिड में आते हैं पैप्टाइड्स में आते हैं उस तरीके की आपकी एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी कौन से हैं फिर कौन से स्ट्रेंथ करते हैं कौन से स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं फंक्शन के बेस पर स्ट्रक्चर के बेस पर हम कैसे न्यूरो ट्रांसमीटर को डिवाइड करते हैं सारा इसमें पढ़ोगे आप फिर आ गया एंडोक्राइन सिस्टम आ गया आपके सारे ये भी सारी मैंने ये सारा सिलेबस करवाया हुआ है अच्छा बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ मोटिवेशन हंगर थर्स्ट स्लीप एंड सेक्स बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशन लिम्बिक सिस्टम अब लिम्बिक सिस्टम में कौन कौन से आपके ब्रेन के पार्ट आते हैं जैसे थैलमस हिपो थैलमस हिपो कैंपस एमेगा ठीक है ये सारे आपको बताने चाहिए हारमोनल रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर कौन से हारमोन आपके बिहेवियर के रेगुलेशन के लिए यूज़ होते हैं मैथड ऑफ साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी जैसे आपके सारे मेथड आ गए ब्रेन स्कैनिंग टेक्निक्स आ गई ईईजी आ गई आपकी उसके बाद एमआरआई पीईटी सीटी स्कैन ये सारे इसमें आएंगे ठीक है नेचर नर्चर की कंट्रोवर्सी किस किस कितनी स्टडीज़ हो गई हैं क्या रिजल्ट आया और लेटेस्ट क्या चल रही है ये भी बताना चाहिए फिर आ गया उसके बाद आपकी परसेप्शन लर्निंग मेमोरी एंड फॉरगेटिंग ठीक है ये सब भी हम कर चुके हैं आप जाके चेक कर सकते हो बट अब हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं तो हम इसको इधर करेंगे और सेंसेशन सेंसरी थ्रेश सेंसरी अडाप्टेशन अब देखो इन्होंने कहीं ये थ्योरी सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी नहीं दिया बट सेंस लगाओगे तो वो इसी में कवर होती है ठीक है फिर आगे आपके इसमें आपको मैम मेन ऐसे बताती हूँ क्या पढ़ना है परसेप्शन आपको पूरी पढ़नी है सेंसेशन आपको पूरा पढ़ना है अटेंशन आपको पूरा पढ़ना है ठीक है जितने आपके सेंस ऑर्गन हैं उनके जो प्रोसेस किस तरीके सेंस करते हो आप ये सब पढ़ना है फिर आ गया आपका इल्यूजन वगैरह परसेप्शन ये सारा परसेप्शन में आ जाएगा डेप्थ डेप्थ परसेप्शन में फिर थ्यूरीज ऑफ लर्निंग आ गई क्लासिकल कंडीशनिंग ओपरेंट कंडीशनिंग सोशल लर्निंग थ्यूरी कोगनेटिव मेमोरी मेमोरी तो देख लो एनकोडिंग स्टोरेज रिट्राइवल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी ऑफ मेमोरी ये सब इसमें आ जाएगा ठीक है इस यूनिट में आपके फोर्थ यूनिट में फिफ्थ आ गया कॉगनेशन थिंकिंग इंटेलिजेंस एंड लैंग्वेज इसके नोट्स और ये सब आपको मिल जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा बेसिक एलिमेंट ऑफ कंसेप्ट प्रिपोजिशन इमेजरी एक काम करना है इसमें लैंग्वेज को भी कवर कर देना हाँ लैंग्वेज दी है इन्होंने फिर लैंग्वेज अब करोगे तो सिर्फ लैंग्वेज को नहीं पढ़ना किस किस साइकोलॉजिस्ट ने लैंग्वेज के बारे में क्या किया वो भी आएगा क्या स्टेजेस है और चाइल्ड में डेवलपमेंट स्टेजेस क्या लैंग्वेज लैंग्वेज की वो भी फिर रोल ऑफ मेटा कॉगनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग चूजिंग अमंग वेरिएबल्स थ्यूरीज ऑफ इंटेलिजेंस स्पेयर मैन थर्स्ट ऑन जैनसन अब देखो ये जो थ्यूरीज हैं ये लगता है कि बहुत ईजी चैप्टर होगा तो इसमें क्या है कि आजकल सिंपल थ्यूरीज नहीं पूछ रहे हैं थ्यूरीज की अगर स्टेजेज हैं आपको वो अरेंज करने के लिए बोल देंगे इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में ठीक है या फिर जो जिस साइकोलॉजिस्ट ने वो थ्यूरी दी है उसके बारे में पूछेंगे ज़्यादातर आजकल हिट कौन चल रहा है आपका आथर जैनसन जिसने टू लेवल थ्यूरी आपको दी हुई है तो उसका तो पूछ रहे ही पूछ रहे हैं
सेम चीज़ें ही रिपीट होती हैं फिर मेजरिंग इंटेलिजेंस इंडिविजुअल डिफरेंस आ गया रोल ऑफ हेरिडिटी इन्वामेंट आ गया फिर आ गया होगा पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी में क्या आ गया थ्यूरीज ऑफ पर्सनैलिटी है मेन साइको एनालिटिक बिहेवरिस्टिक सोशल कोगनेटिव ह्यूमनिस्टिक ट्रेड टाइप थ्यूरीज बायोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी एंड असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी आप किस में भी कवर कर सकते हो जो हमने ये वाला आपका यूनिट डिस्कस किया कौन सा साइकोमेट्रिक फाउंडेशन ठीक है जब साइकोलॉजिकल आप सारे टेस्ट पढ़ोगे तो पर्सनैलिटी को मेजर करने के भी पढ़ोगे तो ये वाला उधर कवर हो जाएगा ठीक है अब पर्सनैलिटी का क्या है कि लास्ट टाइम मैं श्लो का क्वेश्चन आया था कि जो लो लेवल नीड है उनको क्या क्या बोलते हैं शायद इस टाइप का तो ठीक है अब जब इसके लिए पढ़ना है चलो ये लास्ट पर बताती हूँ पहले सिलेबस ही डिस्कस कर लेते हैं सारा फिर आगे मोटिवेशन इमोशन एंड स्ट्रेस कोपिंग ठीक है इसमें क्या आ गया सारा अप्रोचेज आ गई अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन इंस्टिंक्ट ड्राइव रिडक्शन अराउजल इंसेंटिव ह्यूमनिस्टिक अचीवमेंट इंस्टिंक्ट मोटिवेशन एग्रेशन एग्रेशन के लिए आपको किसका ये हाइड्रोलिंग मॉडल है किसका सिगमन फ्रूट का वो भी पढ़ोगे इसमें आप क्यूरोसिटी एक्सप्लोरेशन इमोशन आ गया नेचर ऑफ इमोशन बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशन थ्यूरीज ऑफ इमोशन जेम्स लैंडे उसके बाद कैनन बर्ड्स कैचर सिंगल लेजारस डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस आ गया फिर स्ट्रेसर क्या होता है कॉगनेटिव फैक्टर क्या है अच्छा उसके बाद जो इसके एक दो मॉडल हैं वो भी पढ़ लेना जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम जी ए जी ए एस बोलते हो जिसको आप ये किसने दिया है वो भी पढ़ोगे फिर इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस क्या है कोपिंग स्ट्रैटेजीज क्या हैं जो जो आप मतलब ये लगाते हो क्या बोलते हो इसको मतलब जितनी टेक्निक्स यूज़ होती हैं जो थेरेपीज हम यूज़ करते हैं इन्होंने सिर्फ आर ई दी है और भी जो जो आप यूज़ करते हो सब इसमें बढ़ सकते हो फिर सोशल साइकोलॉजी आ गया सोशल साइकोलॉजी आपका क्या आ गया कि सोशल परसेप्शन एटीट्यूड इम्प्रेशन फॉर्मेशन सोशल कैटेगराइजेशन इम्प्लिक्ट पर्सनैलिटी थ्यूरी तो ये सारा किस में आता है आपका सोशल साइकोलॉजी में पढ़ोगे आप फिर उसके आगे डेवलपमेंट अक्रॉस लाइफ स्पैन देखो इसका भी मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही ये वाली मैंने वीडियो अपलोड की थी नेचर वर्सेस नर्चर आ गया इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट प्री नेटल डेवलपमेंट आ गई क्रोमोसोम्स आ गए जीन्स डी अब जब ये पढ़ोगे तो इनके एबनॉर्मेलिटीज़ भी साथ में पढ़ते रहना फिजिकल कोगनेटिव साइको साइको सोशल डेवलपमेंट इन इन्फ्लेंस देखो इन्होंने जो डेवलपमेंट अक्रॉस लाइफ स्पैन दी है इसमें कोई स्पेशल थ्यूरीज मैंशन नहीं है जैसे आपको नेट के सिलेबस में मैंशन होती है बट जब इन्होंने डेवलपमेंट बोल या कॉग्नेटिव बोल दी मॉरल बोल दी तो आपको पता होना चाहिए कॉग्नेटिव डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी है प्याजे ने मॉरल आपके कोलबर्ग ने दी है और भी आपकी बाइकोस्टिक आ गई और उसके बाद जितनी भी आपकी थ्योरीज है डेवलपमेंट की तो ये सारे इसमें आ जाएंगे अभी इन्होंने कहीं स्पेशल ये हाँ किया हुआ है साइको साइको एनालिटिक के लिए किया हुआ है फिर उसके बाद आ गया आपकी थ्योरीज ऑफ एजिंग मॉरल डेवलपमेंट ठीक है लास्ट आ गया आपका एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी तो ये क्या आ गया आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आ गए कंसेप्शन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर क्या है आपके इसका भी मैंने सारा पूरा प्रॉपर आपको मटेरियल मिल जाएगा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख डिस्क्रिप्शन में नहीं सॉरी प्रीवियस वीडियोज़ में देख लेना असेसमेंट एंड डायग्नोसिस डी एस एम बहुत इंपॉर्टेंट है इन्होंने सिर्फ डी दिया बट डी है जिसमें से क्वेश्चन आ रहे ही आ रहे हैं फिर आ गया अदर टूल्स और डी भी आपको मिल जाएगा इसमें प्रीवियस वीडियोस में एंड अदर टूल्स पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ड्रामा अब पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को कैसे पूछ लेंगे ना कि उसके बहुत सारे सिम्टम पूछ देंगे ये नहीं है कि आपको उधर कोई नाटक के जैसे चलो मैं ये भी बताती हूँ कि पेपर कैसे आता है ठीक है फिर आगे साइको डायनमिक्स ये सारा क्या आ गया आपकी एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी की हम उसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं जैसे स्कूल में काउंसलिंग में फैक्ट्रीज में इंडस्ट्रीज में हॉस्पिटल्स में ठीक है तो ये सारा ये आ गया तो ये था हमारा सिर्फ हमारा कौन सा बी पेपर था ये ए में आपको क्या क्या आ जाएगा एक तो जनरल एप्टीट्यूड आएगा ठीक है मैं तो लिख लेती हूँ जनरल एप्टीट्यूड आएगा कितने मार्क्स का आएगा आपको जनरल एप्टीट्यूड फिफ्टीन मार्क्स का आएगा और इसमें क्या होगा फिफ्टीन ही क्वेश्चन होंगे और हर एक मार्क्स का एक एक नंबर का हर एक मार्क्स होगा फिर आ गई आपकी रीजनिंग एंड कंप्रीहेंशन आ जाएगा दूसरा ठीक है इसके कितने हैं आपके फिफ्टीन क्वेश्चन होंगे जिसमें से फिफ्टीन क्वेश्चन होंगे कितने मार्क्स के ट्वेंटी फाइव मार्क्स के ठीक है अब ट्वेंटी फाइव मार्क्स कैसे जो पांच क्वेश्चन हैं वो एक एक नंबर के होंगे और जो दस क्वेश्चन हैं वो दो दो मार्क्स के होंगे ठीक है ये आ गया आपके ट्वेंटी फाइव फिर लास्ट आ गया हमारी क्या साइकोलॉजी के जो आपको आएंगे साइकोलॉजी आपको आएगी सिक्सटी नंबर की जिसमें से आपके ट्वेंटी क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर वाले ये आ गए आपके ट्वेंटी मार्क्स और जो आपके ट्वेंटी बाकी क्वेश्चन होंगे वो दो मार्क्स के आ गए आपके फोर्टी मार्क्स ठीक है तो इस हिसाब से हमारी क्या है 
मतलब मार्क्स मिलेंगे फर्स्ट क्या आ गया आपका कि जनरल एप्टीट्यूड फिफ्टीन का रीडिंग कंप्रीहेंशन आपका ट्वेंटी फाइव का और साइकोलॉजी आपकी सिक्सटी की टोटल हो गया आपका हंड्रेड मार्क्स का क्वेश्चन और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी अब देखो इसमें जो पेपर है इस पेपर का क्या चक्कर है कि जैसे हम नेट का पेपर देते हैं तो जब मैं पेपर डिस्कस करूँगी मैं आपको तब बताऊँगी और एक दो वीडियो के बाद शायद जो टू का पेपर है हम उसको भी डिस्कस करेंगे मेरे पास वो पेपर है ठीक है तो उसके बाद अब जब ये पेपर होता ना तो जब एक एक मार्क्स वाला उसमें हमने सिर्फ एक क्वेश्चन ही मतलब एक ऑप्शन ही पिक करना होता है बट जो दो मार्क्स वाले हैं उनका बड़ा चक्कर है उसमें क्या है कि हमें दो या तीन ऑप्शन पिक करने हैं और हर एक जो आपका ऑप्शन है उसके आगे टिक लगेगा ऐसा नहीं है आपके कि पहले से ही आपको कम्बिनेशन बने हुए मिलेंगे जैसे नेट में मिलता है कि जैसे कोई क्वेश्चन है जैसे कि वट वट आर द डिफरेंस मेजर ऑफ टेस्ट रिलाईबिलिटी ऑफ ए स्केल ठीक है ये क्वेश्चन है ऑप्शन आ जाएंगे आपको टेस्ट री टेस्ट रिलायबिलिटी क्राइटेरियन रिलायबिलिटी कॉन्कुरेंट रिलायबिलिटी या फिर आपको एक और दे दी कोई कि स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी ठीक है तो अब ये अब नीचे आपको पेयर बना हुआ नहीं मिलेगा कि ए बी सी बी सी डी आपको जो भी टिक लगाने हैं जो भी आपको सही ऑप्शन लगता है तो आप दो को भी लगा सकते हो तीन को भी लगा सकते हो ठीक है तो जो इसमें डिफ़िकल्ट लेवल है वो यही है एक नेगेटिव मार्किंग है और जो दो नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनको अटैम्प्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अब जो इसके क्वेश्चन पेपर हैं वो मैंने शायद पहले से डिस्कस भी किया जो सैम्पल पेपर था आप उधर जाके देख सकते हो और जो इसका क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर का उसको हम आगे डिस्कस करेंगे और जो टॉपिक मैंने कवर नहीं किए होंगे हम उनको भी कवर करेंगे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना थैंक यू